Isang magandang araw muli sa ating lahat. Ako si Teacher Ray dito sa Matinko Studio. At uh, tayo ay nasa quarter 4 na ng ating pag-aaral sa taon na to. Kaya naman, kung gusto mong matuto, maging alerto, maging talentado at laging anda, sabayan mo ako hanggang sa dulo ng ating talakayan. So ano pang inantay natin? Para na at kumpisahan na natin ang ating pag-aaral. Okay, so dumako tayo sa ating ikalimang linggong pag-aaral. So, ang ating tatalakayin ay reading and measuring temperature using thermometer and solve problems involving temperature. So, yan ang dalawang topic na ating tatalakayin sa linggong ito. Pero bago niyan, dito muna tayo. So, uh, ang nakikita niyong larawan ay uh, isang magulang na dinalang anak sa isang clinic. And the mother accompanied her son to the clinic because he was not feeling well. The nurse used a thermometer to measure her son's temperature. They found out that his temperature was 39 degrees Celsius. It was higher than the normal body temperature, which is 37 degrees Celsius. So the nurse let him rest in the clinic while waiting for her parent to fetch her. So let us answer the following question. Why did the mother take her son to the clinic? Bakit dinala ng nanay ang kanyang anak sa clinic? Anong sagot natin dito? Because her son was not feeling well. Okay? Dahil ang kanyang anak ay may nararamdamang hindi maganda. Question number two. What the nurse used to get her son's temperature? So, anong ginamit ni nurse para kunin ang temperature ng anak nito? Ang ginamit niya ay thermometer. At kung anong ibig sabihin ng thermometer, malalaman niyo yan sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Next question, why did the nurse use a thermometer? So, bakit uh, gumamit? ng thermometer ang nurse. Yes, to measure her son's temperature para malaman kung ano ang temperatura ng kanyang anak. Next question. What is the normal body temperature? So, our, norm, our norm, normal body temperature is 37 degree Celsius. Next question. What the doctor did while he waited for the child's mother to fetch her? So, ano ang ginawa ng doctor o ginawa ng nurse sa anak bago or habang hinahantay niya ito na kunin mamaya? So, the nurse let the child rest on the clinic. Okay? So, our final question is, what should you do if you are not feeling well? So, ano ang mga dapat mong gawin kung uh, meron kang hindi magandang nararamdaman sa iyong katawan? Una, don't let go of the feeling. So, wag mong hayaan, wag mong pabayaan kung ano ang nararamdaman mo. Tell your mom or dad how you feel. Kailangan sabihin mo o magsabi ka sa iyong nanay o tatay kung ano ang iyong nararamdaman. At pangatlo, consult the doctor immediately. Okay? So, kailangan mong magpatingin sa doktor para hindi lumala ang iyong karamdaman. So, ayan ang mga dapat ninyong gawin kung kayo ay may masamang nararamdaman. So next, let us now go to our topic, what is thermometer? Ano ang ibig sabihin ng 
thermometer. A thermometer is an instrument that measures temperature. It can measure the temperature of a solid such as food, a liquid such as water, or a gas such as air. So the three most common units of measurement of temperature are Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. So ang thermometer ito ay isang instrumento na ginagamit para makuha natin ang temperature ng isang bagay. Mapapagkain man ito, o kaya sa tubig, o kaya sa hangin, makukuha at malalaman natin ang temperature nito sa pamamagitan ng thermometer. At meron tayong tatlong units na ginagamit sa temperature. Ito ay ang Celsius, Fahrenheit, at Kelvin. Okay? So, meron tayong iba't ibang uri ng thermometer. Meron tayong tinatawag na digital thermometer. At ito ang mga halimbawa ng digital thermometer. Ay, ang dalawang yan. So, yan, pag may makita kayong ganyang dalawang uh, thermometer na yan, ang tawag dyan ay digital. Bakit tinawag na digital? Kasi, pag itinutok mo yan, sa parte ng katawan ng tao, ang lalabas ay number. Okay? Kaya tinawag na digital kasi agad na malalaman mo kung anong temperature mo. Okay? Isa pa ay ang clinical thermometer. So, ayan, kung may, kung naki, kung may nakita na kayong ganyang thermometer, ayan, ayan ay ginagamit naman sa tao. Pwedeng ilagay yan sa kilikili, pwedeng ilagay sa bibig, okay? o iniipit yan sa parte ng katawan. At ang tawag sa dalawang yan ay ginagamit sa body temperature. At meron pa tayong isa dito, tinatawag nating air thermometer, na kung saan ito ay ginagamit sa indoor or outdoor atmosphere. Kagaya sa Baguio, kaya... Alam natin kung gaano kalamig ang bagyo dahil yan sa air thermometer na ginagamit nila. Okay? So, next, what is temperature? Temperature measures of hotness or coldness expressed in terms of any of the several arbitrary scales and indicating the direction in which heat energy will spontaneously flow that is from a hotter body one at a higher temperature to a colder, colder body one at a lower temperature. So, ang temperature ay minimeasure niya kung gaano kainit o kalamig. Okay? Ang uh, katawan o kahit na anong bagay. Okay? Kagaya nito, uh, pwede niyang i-measure yung uh, a hotter body and then the colder body. At ang temperature ay uh, meron siyang tatlo na ginagamit. Ito yung Fahrenheit na kung saan ang Fahrenheit ay binabasa natin as degree Fahrenheit or yung symbol na nasa taas nito. At ang Fahrenheit ay ginagamit lamang ito sa United States and other English-speaking country. Okay? So, ibig sabihin, hindi natin yan ginagamit. So, next, Celsius. Pag binasa naman natin to, ito ay degree Celsius. At ang symbol niya ay may maliit na zero sa taas and then letter C. And uh, this Celsius ay ginagamit ng countries using metric system including Philippines. So, ang ginagamit natin dito sa pagkuha ng temperature ay degree Celsius. At yung isa pa ay ang tinatawag nating Kelvin scale na kung saan ito ay international standard for scientific temperature measurement na may symbol na K. So, ngayon, mag-focus tayo sa ating Celsius. Kasi ito ang ginagamit natin sa ating bansa. So ngayon, tingnan natin itong 
illustration na to. The standard and absolute temperature scale. So, kung ano ang katumbas ng Celsius sa Fahrenheit at saka sa Kelvin. So, ang boiling point of water sa Celsius ay 100 degree Celsius. At ang katumbas naman nito sa Fahrenheit ay 212 degrees. At ang katumbas nito sa Kelvin ay 373. Okay? Ang freezing point of water natin ay uh, 0 degree. Ito na yung malamig na malamig na freezing point. At ang katumbas sa Fahrenheit ay 32 degrees Fahrenheit. At sa Kelvin naman ay 273.15. And then, for absolute zero, as in zero sa Celsius, sa Fahrenheit naman ay negative 273.15. At uh, uh, sa Celsius, yan, sa Fahrenheit ay negative 459.67 degrees. And then sa Kelvin, yan ay zero. So, ayan po ang uh, katumbas ng uh, bawat isa sa Celsius, sa Fahrenheit, at sa Kelvin. So, dumago tayo ngayon sa parts of thermometer. Ano-ano nga ba yung mga parts ng thermometer? Bakit nga ba ito gumagalaw? Ano-ano nga ba yung mga iba't ibang parte nito? Okay, ito ay isang uh, uh, larawan ng ating thermometer. At yan ang tinatawag nating glass tube or filled with mercury. Okay, kung saan dito nakalagay yung mercury o alcohol. At ang tawag doon ay glass tube. Next, we have the scale. Shows the temperature. So, kung saan nakatapat ang ating mercury, yun ang scale tinatawag. Okay, kagaya niyan. Pag nakatapat yan sa 30, that is 30 degree Celsius. Okay? The next, bulb temperature. Sensor. So, yung bulb na yan, na nasa baba, ito yung sensor. Okay? Pag naiinitan yan, o um, nalalamigan, pag mainit o um, malamig ang panahon, nasesensor niya. At, pag nasensor niya nito, ang mercury o alcohol na nasa loob ng glass tube, ito ay yung liquid inside the scale goes up and down as the temperature changes. So, tataas yan o bababa yan kung ano ang masensor ng bulb na nandyan sa baba. Okay? So, let us read the temperature. So, subukan nating basahin kung ano ang uh, temperature nito. So, pag napansin natin, pag tinignan ninyong mabuti, ang uh, temperature nito ay 39.8 degrees Celsius. Okay? So, malapit siya sa malapit siya sa 40. Ito, malapit siya sa 40. Dali, ipakita natin. So, malapit siya sa, nasaan na? Hindi ko nakikita. Okay? So, malapit siya sa 40. Ito yun siya o ito. Ayan. Okay? So, next. Ito naman, lagpas ng 39, at ito ay 39.2 degree Celsius. Next, ayan, kitang-kita, that is 39.5 degree Celsius. And uh, next is 36.6 degree Celsius, 37.8 degree Celsius, and 39.5 degree Celsius. So, ganyan lang yan kung paano basahin ang temperature, lalo na pag digital ang gamit, ay tingnan lang kung uh, saan uh, nakatapat yung red. Ayan. At kung digital naman na yung dalawang nasa baba, babasahin lang po kung ano yung lalabas sa screen nito. So now, let us now proceed to solve, solve routine problem. Ano nga bang ibig sabihin ng routine problem? So, solving involves using at least one of the four arithmetic operation. Okay? So, ang routine problem ay uh, meron lamang siyang isa 
sa ating apat na arithmetic operation. Ano nga ba itong ang arithmetic operation na tinatawag? So, meron tayong addition, subtraction, multiplication, and division. And then, isa pa, it has an immediate answer. So, ibig sabihin, madali lang itong sagutin. So, subukan natin itong example na to. At 8 o'clock, A AM, Rex went to the kitchen to bake banana cakes for her friends. He noted that the temperature was 25.5 degrees Celsius at lunch time. The temperature rose by 11.2 degrees Celsius. What was the temperature at lunch time? Okay. So, si Rex ay uh, nagpunta sa kitchen para mag-bake ng banana para sa kanyang kaibigan at uh, napansin niya na ang temperature ay 25.5 degrees Celsius. Okay? At uh, pagdating ng tanghali ay tumas ito ng 11.2 degrees Celsius. Ang tanong, ano ang temperature sa lunch time? Okay? So, let us analyze the problem. What is asked? The problem asks for the temperature at lunch time. Okay? So, yun ang tinatanong ng problem natin. Next, what are the given facts? So, the given facts are 25.5 degrees Celsius. Ito yung temperature at 8 a.m. At 11.2 degrees Celsius, rise of temperature at lunch time. And then, next question is, what operations will you use to solve the problem? So, we are going to use addition. Bakit? Because, ginamit niya ang salitang rows, means the temperature increase. So, pag nag increase siya, gagamit tayo ng addition. Next question is, what is the mathematical sentence? or what we call the mathematical equation. Ang ating mathematical sentence is 25.5 degrees Celsius plus 11.2 degrees Celsius is equal to N. And then, let us solve. I-add natin yung 25.5 degrees Celsius and 11.2 degrees Celsius. So, the answer is 36.7 degree Celsius. So, ayan po ang temperature at lunch time. Okay? Ngayon, i-check natin kung tama yung sagot natin. So, 36.7 degree Celsius. So, kukunin natin yung sum. Then, isubtract natin yung 11.2 degree Celsius. At ang makukuha nating sagot ay 25.5 degree Celsius. So, kung mag-check tayo, uh, kukunin natin yung uh, reverse operation. Halimbawa, pag-addition, pag mag-check tayo, magiging subtraction. Ganun din siya kung uh, nag-subtract tayo at i-check natin yung uh, sinubtract natin, ang gagamitin natin ay addition. Okay? Next, solve non-routine problem. So, ano nga bang ibig sabihin ng non-routine problem? Is any complex problem that requires some degree of creativity to solve. And these problems can be solved in multiple ways and with a variety of strategies. So, ibig sabihin, hindi lang ito ginagamitan ng isang arithmetic operation. Okay? Pag sinabi natin complex ay halo-halo siya. Okay? So, multiple uh, arithmetic operation. Okay? At ang uh, problem na ganito ay uh, maraming ways or maraming strategy na pwede nating gamitin. So, ngayon, subukan natin itong example na to. Ray felt that he had fever. His temperature was higher than the normal body temperature. But they have no medicine at home. 
so he just took a quick shower to lower down his fever. His temperature dropped by 1.1 degrees Celsius, so he did not bother to buy medicine. At night, his fever came back and his temperature rose by 2.1 degrees Celsius. His temperature was 38.8 degree Celsius. So what was his body temperature at the beginning? Okay? So si Ray ay nakaramdam ng lagnat. Ang kanyang temperature ay mas mataas sa normal body temperature natin na 37 degrees. Pero, uh, walang available na gamot sa bahay. So, ang ginawa niya ay nag-take siya or ay naligo siya ng uh, nag-shower siya para bumaba ang temperature nito. At bumaba nga naman ng 1.1 degree Celsius. So, hindi na siya nag-alala na bumili ng Gamot. Pagdating sa gabi, bumalik ang kanyang temperatura at tumaas ito ng 2.1 degree Celsius. So ngayon, ang kanyang temperature ay tumaas hanggang 38.8 degree Celsius. Ang tanong, what was his body temperature at the beginning? Okay, so let us analyze the problem. Isa-isahin natin, himay-himayin natin. So, what is us? The temperature of Ray at the beginning. So, tinatanong dito kung ano ang temperature niya sa umpisa. Okay? And then, what are the given facts? So, 1.1 degree Celsius, that is the temperature drop. Diba? Ito yung... Uh, Pagkatapos niyang maligo, bumabang kanyang temperature. And then, 2.1 degree Celsius, ito yung, uh, ito naman, pagdating sa gabi, tumas ang kanyang temperature ng 2.1 degree Celsius. And then, na may suma total, ng kanyang uh, body temperature sa gabi ay 38.8 degree Celsius. Ngayon, what operations will you use, use to solve the problem. So, anong operation ang gagamitin natin? So, gagamit tayo ng subtraction dahil sa salitang drop, ibig sabihin bumaba, okay? So, gagamitin natin doon ay subtraction at addition din dahil sa salitang rise o rose. So, by, pag sinabi natin kasing rise, nag-increase siya, so gagamit tayo ng addition. Okay? So, what is the mathematical sentence? So, ito ang gagamitin nating mathematical equation or mathematical sentence. N minus 1.1 degree Celsius plus 2.1 degree Celsius is equal to 38.8 degree Celsius. Yung N, yun yung kanyang temperature sa umpisa. And then, yung 1.1, nabawasan siya. Tapos, yung 2.1, nadagdagan siya. At ang kanyang total ng temperature is 38.8 degree Celsius. So, ngayon, sasagutin natin. Sundan natin ang ating mathematical sentence. Solution. Using working backward. Kasi, wala naman tayong isusubtract na 1.1 sa letter N. Tama? So, ang gagamitin natin ngayon ay working backward. Pag sinabi natin working backward, gaya ng ginawa natin nung nakaraan, ay uh, babaguhin natin ang operation niya. Kung uh, working backward, kung addition, magiging uh, subtraction. Kung subtraction siya, magiging addition. Okay? So, subukan natin. So, 38, so, ayan na ang ating susundan. So, 38.8 degree Celsius minus 2.1 degree Celsius plus 1.1 degree Celsius. So, kung napapansin nyo, dito, addition naging subtraction. Dito naman ay subtraction nagiging addition. Okay? So, sagutin na natin. So, 38.8 degrees, uh, degree Celsius, 
minus 2.1 degree Celsius. Subtract natin at ang lalabas na sagot is 36.7 degree Celsius. Plus 1.1 degree Celsius is equal to 37.8 degree Celsius. Okay, check natin kung tama yung sagot natin. Sa pag-check, kukunin natin yung 37.8 degree Celsius, tapos i-subtract natin yung 1.1 degree Celsius. So, ang difference is 36.7 degree Celsius. Saka natin i-add ang 2.1 degree Celsius at ang sum nito ay 38.7. 0.8 degree Celsius. So, to check, change the operations, addition to subtraction, then subtraction to addition. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. So, ngayon, ang uh, 37.8 degree Celsius ay ang temperature ni Ray at the beginning. Okay? So, yun po ang kanyang temperature sa umpisa. So, pag tingnan nyo yung uh, dito sa check natin, ay saktong-sakto na nakuha natin yung sagot na 38.8 degree Celsius dito sa baba. Okay? Okay. So, another problem... So, we have here the temperature reported yesterday at 8 a.m. 32 degrees Celsius, at 9 a.m. 34 degrees Celsius, at 10 a.m. 35 degrees Celsius, at 11 a.m. is 37 degrees Celsius. What was the average temperature? Okay, so what is us? The average temperature reported yesterday. What are the given facts? The given facts are 8 a.m. is 32 degrees Celsius, 9 a.m. is 34 degrees Celsius, 10 a.m. is 35 degrees Celsius, and 11 a.m. is 37 degrees Celsius. Then, what operations will you use to solve the problem? So, addition. Bakit addition? Kasi, kailangan natin kunin ang total degrees of temperature muna. And then, division to get the average temperature. Okay? So, gawin na natin. So, what is the hidden question? So, bago natin sagutin, kailangan natin na sagutin itong hidden question. Ano nga ba ito? Ibig sabihin, may nakatagong tanong dyan na kailangan nating sagutin. Ang, ang tanong na yan ay ano sa tingin nyo? Okay. So, ang tanong na nakatago ay the total degrees of temperature reported yesterday. Okay? So, ngayon, what is the mathematical sentence? So, ito ang mathematical sentence na gagamitin natin. Ia-add muna natin yung apat na reported temperature. Saka natin i-divide kung ilan ang temperature na in natin. Okay? So, 32 degrees Celsius plus 34 degrees Celsius plus 35 degrees Celsius plus 37 degrees Celsius divided by 4 is equal to N. Now, let us solve. So, let us add 32 degrees Celsius, 34 degrees Celsius, 35 degrees Celsius, and 37 degrees Celsius. The sum is 138 degree Celsius. Okay? So, ngayon, kukunin natin yung 138 degree Celsius at i-divide natin sa apat. Bakit apat? Ito yon. Kinuha natin dito sa 1, 2, 3, 4. So, i-divide natin yan sa apat. So, 13 divided by 4 is equal to 3. 3 times 4 is equal to 12. 13 minus 12 is equal to 1. Bring down 8. 18 divided by 4 is equal to 4. 4 times 4 is equal to 16. 18 minus 16 is equal to 2. Then, 2 divided by 4 cannot be. Anong gagawin natin? Magdagdag tayo ng 0. 
bring down 0. Kung nagdagdag tayo, ay kailangan tayong maglagay ng decimal point sa taas. Then, let us divide 20 divided by 4 is equal to 5. Then, 5 times 4 is equal to 20. Then, 20 minus 20 is equal to 0. Okay? And then, let us check. Tingnan natin kung tama ang sagot natin na 34.5 degree Celsius. So, sa pag-check, i-multiply natin yung quotient by the divisor. So, let us multiply 34.5 times 4 is equal to 138. So, therefore, the average temperature reported yesterday is 34.5 degree Celsius. Okay? Okay, so bago tayo magpaalam, i-shoutout muna natin na ating mga subscribers at ating mga viewers sa ating mga videos. Okay, so umpisan natin kay Princess Procarpio Diaz, Agatha Macale, Regina Isidro, Carl Angelo Abalie, Brent Harrell Mondragon, Astrid Dian, Angeline Concepcion at uh, meron pa dito si Despair Alvin Glenn Bernabe Rohana Santiaguel or Santiaguel Gwen Stephanie Silva Mucali As Azcuna Kayla Lorraine Tabancura then Florizel Busalpa and Beatrice Princess Mia Renata sa inyong lahat maraming maraming salamat sa patangkilik at patuloy niyong pagsubaybay sa ating mga videos. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe pa na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na video. So, dyan na naman nagtatapos ang ating talakayan at maraming maraming salamat. Uli, ito si Teacher Rai dito sa Matinker Studio. God bless everyone. See you on my next video. Pag-alam!